Ja tere ommikust! Pole ammu garaasis ringi vaadan, ma vaatan, et ega siin ega siin ei ole nagu, et õstukid on tühjad, töö käib ikka täiega ja see kord ma tahangi teile näidata, et meie juures ei käinud Nissanid, Mustangid ja BMW-ed, vaid vaid tegelikult käivad ka sellised uvitavad autod nagu Kia Stinger näiteks, see on nüüd 3,3 liitrine turbomootor ja ja Me siin tegelikult ei tuuni, siis ma saan aru, et siin on tuuning box on juba peale pandud kellegi poolt ja aga tal on vist probleem, et jätab vahele. No tere, Kaspar! Mis teed vahet küllad või? No ikka! See on selline töö, et ega vist iga üks ei taha teha seda või? No sellel mootoril kindlasti ei taha, sest üks küünal on täpselt sisse laske all ja siin nagu on natuke jamamist et siit talt see ära vahetada on. Jah, jah, et mõtled, et võtaks, teeme sõpradega väikse grilli, et vahetame küünlad ka ära, nagu vanasti asjad käisid, aga see... Nagu siin pool, et sul on sama seks. Siin on väga okei, jah, nii. Jah. Noh, vahet pole, siin ikkagi sul on mingisugused torud, värgid ees, et kõik need lahti võtta kiiri ühendused. Teed mõne asja katki ja ongi terve nädal vahet, see auto buksiiri peal seisab. Noh, nii võib 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 Ford Mustangit tuunima ja see kord mitte ei jõudu, vaid teeme Pops and Bangsi. No jah. Ja see Pops and Bangsi ja siiks see paugud plärtsud piirajad annavad sulle jälle tööd, nii et... Jah, ma ei pojan ootama. Jah, ta vai, ma lähen sinna. No nii, olen Mustangi juures. Ja nagu jutt oli, et see kord siis mitte mitte hobu jõudu. Vaid ma kasutan siis AP tuuneri seadet mis on siis Ameerika autode puhul meil lemmik, nagu ma olen rääkinud enne. Ja proovin siis teha sellise Pops and Bangsi siia, mis ei lõhu mootorit, samas oleks tore kuulatest, et viimasele ajal on väga pop, et käiaks see igal juhul auto kogunemistel ja siis kellel kõvast kõvemini paugu peab lärtsub, sest see on kõige ägedam kutt, nii et... No nii, kirjutame siis järjekordse softi peale, vaatame, mis teeb, kas see hakkab... Hakkab sumb siis paukuma või hakka? Võimest taab siis süüta välja keeraks. Tundub, et midagi teeb. No vaatame kaua need katalisaatorid seal all püsivad, sest see on ka GPF-iga auto, nii et Mustang, mis on Euroturule tehtud, ei ole enam täiesti tühja summutiga, aga teeme väikse proovisõidu ka, et kas sõites ka kõik hea. Lõbusam ikka jah. Sellised asju peab tänaval testima. Ma tegin talle nüüd põhimõtteliselt nii, et kui ta 70% kaasi vajutab, siis alles paukumine tal aktiveeritakse. Mitte nagu niisama koha peal vähekene paarutades või siis kruisides, et ta ei lähe aktiivseks. Aga no kohe kuuleme ma vaan. Nad siit teen ise logi ka. Vaatan, et kõik oleks terve. Pahem kolmanda käigu sisse ja... Võitab kaua naabrit seda nagu talvad, aga eks paista. Nagu logi on ka hea, siis ma olen rahul ja loodame, et peint on ka rahul. Kui katalisaatorin temperatuur läheb üle 90 graadist, tal ülitab ta 
ülitab seal paugu plärtsu välja sellepärast, et keegi ei taha, et need ära seal sulaks ja siis sumb siis tagant välja lendaks. Kõige hullem on see, et kui ta hakkab sulama ja tükke eritama, siis need võivad tulla tagasi mootorisse sisse laskesse. Aga praegu oli hea näide. Ma tegin paar korda pauku ja plärtsu ja siis enam ta ei teinud. See tähendab selle, et hakkas katalisaatori kaitset aktiveerima. Ma vaatan veel logid üle ja ma arvan, et võib blendile kätte anda päris huvitavalt. Siis ta teeb ühteselt niimoodi pap 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 Minu selja taga on järgmine tünoauto, mida me siis hakkame seadistama. See on siis Ford Mustang kiirendusel kasutatud Mürsk võiks lausa öelda ja viimati kui ma seda seadistasin, siis seal oli üle 800 obujõu. Aga nüüd me tegime sinna mõned upgradeid siia sai vesimetanooli pritse sellepärast, et see auto sõidab tavalise tankla kütusega ja et saaks natuke rohkem jõudu, rohkem jahutus, siis vesimetanool on selline kõige odavam ja lihtsam alternatiiv ja loomulikult Me tegime sinna ka silla upgrade'i ja ennem kui me hakkame siin tünotama ja vaatama palju siit võimsust välja võtan, siis vaatame ennem töökojast, mis upgrade'i me sinna sillale tegime, miks me seda tegime ja mis seal üldse probleemiks sai, nii et läheme keepealt töökoota. Vahepeal kui Lauri on mul tünos M4 ka paarutab seal, siis selle tulemust muidugi vaata millem, mis seal tuli, aga ma vahepeal räägin Kaspargi juttu. Tere Kaspar! Tšau! No kuidas sinul lähind on? Sa said jälle Mustangi kätte või? Ma sain jälle Mustangi kätte, jah. See kord oleme nüüd tagasi lähe juures. Kuidas on siin jälle rostet või? Ei, siin on ilus või puhas. Sa oot tegeleda põhimõtteliselt selle tööga, mis meeldi. Aga põhimõtteliselt, mis sa teed? Räägi meil seda ka. Tagasilla teeme jäigemaks. Praegu tuli probleem klendil, et kiirendusel tagasil tahtis maha jääda. Päriselt tahtsin maha jääda? Ei, noh, päris nii mulle ei olnud, aga ikkagi andis mängima paar senti siia sinna. Jah, ja seda oli vist seal aeglubis videote peale hästi näha ka, et kui sul silt ikkagi risti hästi alla liigub, siis ega see kiirendusel kaasa ei aita vist või juhitavusele ka? Jah, täpselt, siin oli puksidest näha ka, et puksid olid mõranud. Jah, siin on iga pime vist. Ei, näeb küll väga hästi mõru. Ja näed, siin on nagu... Aa, niimoodi sisu loksus või? Jah, et on lihtsalt väänud katki kõik puksid. Nii, ja mis asemel läheb? Asemel läheb, nagu ta näitu sulle. Jah, meelega tulem vaata. Siin on kaks ilusad mängu ei saad. Hoppa! No nii. Noh, see vist on natuke tummisem. Et see on täis alumiiniumist pilletis, siis... Raha vedeleb lavo peal või? Võimõtteliselt. Aga noh. Ütleme nii, et vaatad küll, et mis siin on, mõned jupid näed, siin on üks, see on ülemine ööts vist või? See on ülemine ööts, jah. Jah, et mõned jupid, aga ka selle nende jupide paigaldus ja ütleme tegelikult, et ega nende jupide ind ka väga oda vist ei olnud. Jah, loomulikult. Ja sellised tööd on nagu panemat klendid alati mõtlema. No jah, see tänava sõiduks sellist puksi sa ei panegi, et see sul lommutab ombal laiali nii igapäevaselt sõitada. Jah, no see ei olegi just väga tänava auto ka enam. See on jah, võidusõiduks rohkem. Noh. Kus nagu siis õõtsad on regulitavalt keskelt, mitte ei ole enam siit seda poldiga, sest seal ta tahtus samamoodi mängima. Jah, jah, ta ei ole enam meie eigalt paigas, ja siis põhimõtteliselt saad kokku jooksu, lahku jooksu ja siis järel jooksu kõike saad reguleerida ilusti. Jah, siis antub praegu just sellel ülevalt ei saanki kämblit muuta. Nüüd saab sellega nagu... No mis meil on eesmärk? 0,1 sekundit kuuegemini jalast maha ja me oleme kiirusega targetis, nii et obu jõudub ole vajagi. Jah. See ongi oluline. Kui me suudame rattad maha panna juba tagasillas, siis jõudub ila. Jah, mis reduktoriga teeb ka midagi või? Ei, selle mõelis võtsin eest ära, et saaks nüüd silla või need puksid ära vaata. Aga tal on kardaani, vaata, siin mingi vahem uhk, kas see on mingi teine? Jah, tal on pandud karbon kardaana. Kus see on? See on siin, põhjal. Okei, juba see on karbonist pandud, okei. Sellega peab olema hästi öötevaadlik, et see ei saaks kuskilt viga, sest kui see saab väikse täkke, siis see stardi ajal 
plaksi on jupit taga, nii et... Laiale, jah. Ja. Mis sa oled ilus, et jupit külge saanud, vaad, ja, me vaatsime laua peal sinuga. Aga ma kahjuks ei jõudnud nagu kõike jälgida, mida ja kuidas ta siia panite, aga... aga, aga... Fancy näeb välja küll. Näita näpuga ja. siis vaatas, ja. fokusseerib ära. Need äh, tifribuksid sai siis äh, teis polu alumiiniumis pandud. On täitsa jäik või? Täitsa jäik. Ai ai ai, ei, 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 ei tea kuidas muuga. see tänaval on, aga ilmselt see ei ole ka oluline. See on paksud jämed, et rehvid on alla. See ja. ei sõida ka eriti palju tänaval, nii et ei ole hullu. Täpselt. Siis vahetsite õtsa täna näita, mul ma pahan siit ja. poolt siis äkki need paremini või? Alumise õtsa sai... Äh, Alguses on siin see reguleerimine. Regul- ja. Nüüd siin on nagu polti äigalt keskel, et ta ei annaks liikuma, sest mm-hmm. suure jõu juures ta hakkab ikka liikuma. Et siin on nüüd, äh, siit saab regulida ja... Ja me imesime, et uvitav, et tehases ei tule sellist reguleerimist. Need mustangid on kogu aeg kuskil puu otsas küll kees. Ühtegi nina paaguga see ei leia. Ja, see aga aga jah, siin et vaata, kui et lähed sellega silla pinki, saad normaalselt seadistada esiteks. Ja kui on mingi löökauk või siis nagu selle auto puhul eks suud räägi kiirendus, siis ei anna ka midagi järele enam. Jah, täpselt, et ta ei ela enam enda elus. Ja, ja näe vaat see üleval on mulle meeldib see õits, mis seal üleval on. Ja vaat see on nüüd kahjuks siit on kehvasti näha, kas see on see bumerang. Ja yeah. bumerang, vaat see mulle meeldib, sest et see on põhjusega sellise kujuga, kui sa vaatad, siis tal on jäetud siis raami peale vähe ruumi vä, selle selle bumerangi kuju pärast. Ja, et äh, ta siia vastu ei läheks. Ja, ja. Ja sama moodi jälle külk kallet saab reguleerida. Ja. Ja seal on sama moodi enam mis väga ei näe seda plekkitükki mis hoiab samamoodi polti keskel. Ah, nagu alle, jah. Ja, et polti saaks liikuda. Ja, ja siis panite kõik puksid jäigaks. Ja, et siin on nüüd enne oli kummipuks, nüüd on kuuliigem puks. Ja samamoodi on siin kuuliigem puks. Mm. Et enam tavalisi kummipukse tal ei ole. No, vaat, tänaval ei ole ilmselt pika edu, elu neil on ju, kui sul on tegelikult ju kummi, nad on kaitsmata need. No siin üldse tehasest välja tulles olid juba liiga pehmed need puksid, ja. et, et tuli tehas uuendus ja pandi äikemad puksid, aga me panime üldse kuuligem puksid. No jah, raja auto ega seal ei ole nagu mugavus eriti ja. oluline, see rehvimüra ja mis iganes siit veerimürad kõik sisse tulevad. See pole üldse teema ja nüüd siis paad kokku, reguleerib ära ja siis mina pean põhimõtteliselt siis nagu... Mina pean siis sil- tünopinki minema, ja. mina silla pinki ei lähe, aga <laughs> mina lähen tünopinki. Eelmine aasta tegi see auto umbes 700 natuke peale ratast. Täna alustasin tõmbeid ja no üle 600 ei tule. 600 natukene peale ja see on kõik põhimõtteliselt kõik näitajad tundub nagu sarnased olema, aga mootorile ei meeldi 
rõhk ja ma hakkasin uurima, et mis siis see vahepeal on muutunud. Tuli välja, et minu eelmise tuuningu ja selle tuuningu vahel on autale tehtud uus summuti alla. On tehtud elektrooniste klappidega ja Ja loodati, et kui klapid lahti teed, siis on sama hea kui ennem, aga tuleb välja, et ikka väga hästi ei ole. Sest et see juba seletab mulle seda, miks ta, miks ta ei tahtnud ise varas süüdet, nagu ta varem oli tahtud. See teeb seda, et vastu surve on, on peale mootorit päris tõsine. Ja nüüd, kui selle autol on vesimetan oli pritse, siis ma mõtlesin, ma teen sportlikust tuvist paar testi, testisin siin pool päeva ja sain talle lõpuks selle summutiga 670 rattast. See näeb seda, et ma sain vesimetaga 70 aubujud rattast juurde, mis on täiesti loogiline, et selles mõttes see osa nagu tundub, et töötab, aga, aga kuhu kadus 100 aubujudu? Selle See tuleb nüüd üles otsida sellepärast, et see auto pidi sõitma 10-9 trägirajal ja kui tal on sada jõudu puudu, siis see on suur probleem, nii et lähme tagasi töökota ja vaatame, kus, kus see äda võib peituda. Ha, ha, ha.